Je sais pas ce que j'enregistre, on est dimanche soir. Euh, je range ma chambre. Mais j'ai pas fait grand chose, je me suis entraîné ce matin avec Ima dans pas d'ours, mais après j'ai pas fait trop. Je voulais faire une prépa, je l'ai pas faite. Et, euh, et j'ai pas rangé ma chambre, j'ai pas fait ma lessive, je me suis laissé aller. Euh, pour ma décharge, euh, toute la semaine j'ai des tâches, des tâches, des tâches, donc c'est vrai que le dimanche parfois j'ai envie de rien faire. C'est dur d'être tout le temps ultra appliqué, ultra discipliné. Surtout quand je suis tout seul et tout ça. Donc euh, je m'en veux pas, mais je suis. C'est relou quoi. Là je dois recommencer ma semaine demain et j'ai pas d'affaires propres, j'ai plein de poubelles, j'ai pas mangé les 22h ou 21h et quelques, tu vois. Bref. Donc là je vais repasser sur ce message qui est en train de s'effacer. Please stay focus. Il est en train de s'effacer là, je suis en train de repasser dessus. Parce que c'est pas normal que j'en oublie la mission principale. Je combat au championnat d'Europe dans 3 semaines. Je m'entraîne très dur depuis environ 3 semaines, 4 semaines, depuis que je suis rentré de Thaïlande. Je veux vraiment cette médaille d'or. Et il faut que je reste concentré. Je peux pas me permettre d'être distrait. Donc je vais repasser ce mot qui signifie beaucoup. Vous savez, très souvent, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Comment tu gardes la motivation et tout Comment tu... Comment tu restes motivé euh, à faire tes entraînements, à faire tout ce que tu fais et En fait, euh, bah, comme beaucoup de personnes, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de motivation. Enfin, si, il y a une motivation, mais la motivation, elle est plus au départ. Elle est plus au tout début, quand tu commences, tu es ultra motivé et tout. Mais pour continuer sur les années, sur les années, sur les années, sur les années on le sait tous, c'est la discipline qui, qui prime. Des fois, on m'a donné euh, un conseil euh, de. Euh, faut. Toujours garder son pourquoi en soi, savoir pourquoi on fait tout ça. Et ça peut être un objectif, ça peut être une raison de pourquoi, euh, pourquoi je fais tout ça, qu'est-ce que je veux à la fin, euh, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir ou qu'est-ce que je veux euh, obtenir. Et, euh, et assez régulièrement, j'aime, j'adore même regarder les vitrines des, euh, des agences immobilières et regarder les appartements que, enfin un appartement que j'aimerais acheter un jour, tu vois. Donc je vois tous les différents prix et je rêverais avoir un bel appartement dans Paris. Mon rêve serait un appartement, je sais pas, 4 pièces tu vois, où je pourrais accueillir des gens, je pourrais loger ma soeur, où je pourrais loger des poteaux, euh, je sais pas s'ils sont sur Paris, où je pourrais loger ma famille s'ils viennent faire un tour. Euh... J'aurais de l'espace, j'aurais une vraie salle de bain, j'aurais une vraie cuisine, j'aurais un vrai salon, une vraie chambre, euh, et pas tout dans un 9 mètres carrés. Mais je sais que ça arrivera dans pas si longtemps que ça, dans moins de 5 ans je pense, non moins de 4 ans. Moins de 4 ans, je pense que ça arrivera. Du coup, ça me fait rêver. Je regarde tous les appartements. Il y a... bon, à Paris, c'est très cher, mais... mais ça me plaît. Celui-là, près d'un square. Celui-là, par contre, il est dingue, pratiquement 1 million, mais il est fou. Il y a genre 170 mètres carrés. Là, l'espace, c'est tout ça incroyable. Enfin, moi, ça me fait rêver, tu vois. Et c'est bien de matérialiser un peu ce, ce rêve. C'est dire, bien avoir, je pense, la vision en tête de ce que tu veux. Ok, je vais chercher ça. Faut pas que... Faut... La vision, c'est un... vraiment important. Faut pas que ce soit flou. Faut pas que tu saches pas exactement pourquoi tu fais ça, ce que tu souhaites obtenir. Parce que du coup, ton parcours, il va aller dans tous les sens. Tu sais pas exactement où tu veux arriver, donc le parcours, il va un peu dans tous les sens. Alors, si tu sais exactement là où tu veux aller, la vision, elle est claire. C'est là, et je veux ça. Et genre, c'est imagé dans ta tête, que ce soit une famille, on sait rien, une maison, un appartement ou un titre de champion d'Europe, par exemple, champion du monde. Faut que la vision, c'est très clair. Que tu arrives à te visualiser, à te... À te projeté dans cette dimension et c'est bien de le matérialiser avec des images et je pense que ça me fait rêver ça me fait du bien et en plus de ça euh, je le matérialise donc c'est beau <rire> ah les gars la tête de <rire> je suis mort je suis mort de rire et je viens de voir un tiktok que ma soeur m'a envoyé je suis mort de rire Donc déjà je me suis pris des petits sushis parce que parce que je m'entraîne euh, parce que j'ai déjà mangé ce midi mais là il est 16h mais j'ai faim du coup je me suis pris des petits sushis avant la prépa physique je sais pas si c'est le meilleur combo, mais euh, au moins j'aurai de l'énergie. Et après, je prendrai un nouveau plat season. Que je, mourrai, je me nourris exclusivement de sushi et de plat season. Heureusement que les plat season, c'est très varié. Euh, parce que sinon, je me nourrirais vra nourrirai vraiment euh, principalement de sushi. Bref, le TikTok qui me fait vraiment rire, c'est celui-ci. <rire> Ça me fait trop rire. Désolé les enfants, vous allez mettre un peu de temps à arriver. Papa n'a pas encore rencontré maman, il est occupé à s'entraîner pour pouvoir me protéger plus tard. Je suis mort de rire, c'est très très drôle. Et les commentaires ils disent quoi Paul te laisse pas distraire, oublie pas tes objectifs. Laisse-le devenir champion avant. 
Et je veux en vrai j'ai trop les la... Je pense que j'ai vraiment la meilleure communauté C'est dingue Vous êtes trop des bons Les gars vous inquiétez pas je me laisse pas distraire ouais, Pourquoi je suis dans ma pile de 9 mètres carrés à votre avis Tu sais il y a un truc de Connor que j'ai écrit là Que j'aime It was isolation, visualization, dedication No outsiders, no distraction Et je pense que c'est très vrai tu vois Tu dois être euh, ob... enfin, En tout cas dans les mains Une erreur ça pardonne pas T'es obligé d'être investi à 100% Tu peux pas le faire à moitié En tout cas si tu veux réussir Si tu veux le faire juste pour le kiff Tu fais ça comme tu veux mais si tu veux vraiment réussir, t'es obligé d'être à 100%. Et tu dois pas. En fait, la distraction, genre, euh, je sais pas moi, YouTube, la Play, euh, Netflix, euh, aller boire un verre, euh, la boîte, euh, tout ça, c'est des distractions qui en fait, tu te dis, ouais, en vrai, ça fait pas grand chose. À part la Play, je me suis autorisé là parce que, tu vois, le week-end, parfois, il euh, faut que je me force à me reposer, donc euh, je reste là, comme ça, je joue un peu la Play, je m'entraîne pas, mon corps il se repose, c'est bien. Mais autrement, tous les jours, je m'entraîne, et c'est vraiment important de pas avoir distraction, mais honnêtement. <rire> J'en ai rarement parlé, j'ai essayé d'avoir de, des, des meufs et tout mais en fait la plupart du temps euh, en fait je suis tellement dans mon délire que la meuf je lui envoie pas de message pendant deux semaines et elle pète un plomb. Et c'est compréhensible tu vois mais. Ça que ça c'est une question que j'aimerais tellement poser à Connor ou à Dustin Poirier qui est pareil ou des grands combattants. Comment ils ont fait, comment ils font pour gérer leur vie de combattants avec leur femme qui depuis de toujours tu vois. J'aimerais trop voir comment ils font pour gérer le tout. Ça m'impressionne. Bref en tout cas tout ça parle un TikTok très drôle. Et moi je me régale avec mon sushi. J'ai envie de dire bon app. Quelle heure, je me réveille de ma sieste là. J'ai un petit carnet. Ça c'est. Enfin, j'ai deux carnets. Il y a un carnet où j'écris des trucs spécifiques et celui-là où j'écris un peu tout ce que j'ai envie. Euh... Quand j'ai envie de me vider la tête, enfin quand j'ai des pensées dans ma tête, j'ai envie de les sortir. Donc là je vais écrire un truc pour essayer d'avoir aucune surprise et d'être le plus au courant de ce qui va se passer lors des championnats d'Europe. Je vais écrire et essayer de visualiser et de prévoir ce qui se passera. Donc imaginons le jour 1, on est en Serbie. Je sais pas. J'affronte le... le. Non, Tadjikistan. J'affronte Tadjikistan par exemple. Le jour 2, j'affronte, euh, je sais pas, disons un italien. Le jour 3, j'affronte, je sais pas gros, il euh, y avait quoi, euh, Bahreïn. Jour 4, Autriche. Jour 5, Kazakhstan. Attends, mais des petites flèches. Win. 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 C'est plus clair là déjà. Nous sommes le, le jeudi 14 mars. La compétition commence dans deux semaines. J'ai hâte. Et la voisine qui rentre chez lui. J'avais une réflexion l'autre jour en live Insta, je sais plus quand c'était. Deux semaines peut-être. Et, euh, et je me disais... J'aimerais trop savoir comment ils font, comment ils ont fait les, les champions aujourd'hui, genre euh, McGregor et Dustin Poirier par exemple, qui sont les champions de l'UFC. Comment ils ont fait pour s'entraîner, devenir champion et avoir une meuf Genre comment ils ont fait Et il est samedi, 19h. Ce matin je me suis levé à... Cette nuit j'ai dormi... 13h, je crois que je suis rentré hier à 19h, j'ai dû m'endormir à 21h, je me suis réveillé à 9h, donc j'ai dormi 13h. Après, je me suis levé, je suis allé à la piste, j'ai bombardé la piste, gros. On a couru comme des ouf, ça m'a fumé. En plus, évidemment, avec tout l'entraînement de la semaine, du coup, je me suis endormi à genre 16h, je me réveille à 18h30, à 19h, parce que j'ai fait des trucs. 18h30, Allez, je me lève, je joue un peu à Warzone. Là, en vrai, si j'avais un entraînement, je pense que j'irais là. Je suis pas cuit là, parce que je, 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 me suis, je me suis reposé, donc ça va. J'ai dormi 2h30. Je, je me sens pas mort. Mais, euh, mais tu peux pas faire. Enfin, genre. Comment tu, peux faire, comment tu fais pour faire autre chose si tu veux être le meilleur, gros Tu passes ton temps à t'entraîner, à dormir. C'est impossible. C'est impossible. Littéralement impossible. Demain est dimanche. Demain j'ai entraînement. Pas de d'ours. Boxe anglaise avec, avec mon coach. C'est euh... Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux faire avec une meuf Là enfin, Genre euh, j'ai pas le temps mec Ou alors quand j'ai le temps je suis mort Je vais arriver je vais être comme ça Mort de fatigue Parce que ce midi j'ai mangé avec un, un de mes sponsors Parce qu'ils m'ont filmé à la piste Et euh... Mec au bout d'une heure genre j'étais Mais cuit gros j'avais plus à parler J'étais KO KO Je sais pas comment c'est possible Allez ciao On est le 
le 19 mars. Il est 1h du matin. Les gars, c'est chaud comment j'arrive pas à... J'arrive pas à dormir. Je... Je... je rêve si fort de gagner les Europes. Mais si fort, mec. T'imagines même pas. J'analyse tout, tout ce que je peux... C'est vraiment de comprendre euh, ce que je peux améliorer, comprendre les phases de... Il y a énormément de phases de lutter de grappling. Je comprends pas mal de choses petit à petit. C'est bien les combats, je regarde beaucoup le champion de ma KT. Il est fort, il est très fort. J'espère vraiment que je vais gagner. En tout cas, je sais que j'aurai tout donné. Ça, j'en suis certain. Mais je vais gagner, c'est certain. J'en suis persuadé. Non, c'est sûr, juste la bonne hauteur qu'il faut, mais je sens vraiment la les différences sur la position. Et en là. plus de ça, ce qui te permet de... Comme tu fais, tu en avançant, en jaillissant avec tes points, hein, quand tu rentres avec ton jab et après ton bras arrière, frérot, comme tu es plus bas, en termes de gestion de distance, le mec, il a l'impression que t'es loin, mais en fait, t'es à côté, t'es déjà sur lui, en fait, tu vois. Hum, mmh, hum, mmh, hum, mmh. à mort. Donc, non, non, c'est bien, frérot. Johnny, Johnny, il était content de ton, il était très, très content de ton sparring d'aujourd'hui. Ok, bah, c'est cool, c'est trop bien. Je, je sens l'amélioration. Hein Je sens l'amélioration. Ouais, mais ça se voit, ça se voit, frère. Même sur ta gestion, frérot, sur ta gestion, avant, t'avançais beaucoup pour avancer. Maintenant, t'avances quand t'as besoin d'avancer. Et en plus, là, sur la fin du round, tu finis fort. C'est ce qu'il faut, frère, c'est bien. En forçant le mec à être sur le reculoir, soit tu le forces à jaillir, soit tu le forces à faire un, un double leg du désespoir, tu le sprawls sur sa gueule et après, toi, au, au sol, tes positions, là, quand j'avais tourné avec toi l'autre jour pour rigoler, là, j'ai senti que tes positions, elles étaient bien plus solides, frérot. C'est bien plus stable, donc c'est cool. Top, bien. mon frère, top, top, top. Mmh. Génial. Donc, on appliquer ça en... Temps, frérot, je t'appelais juste pour te dire ces quelques petites choses-là. Ouais, bah, top, ouais, merci. Je vais faire les, les stories, tu vois. Tu ouais, fais, fais les stories, frérot. Euh... Et voilà frère, si t'as besoin de quoi que ce soit, euh, demain c'est validé, euh, c'est validé pour le rendez-vous. Ok les gars, là je suis à la salle Venom, c'est assez marrant d'être là, c'est la première fois que je viens, c'est à Rangis. J'ai toujours vu moi quand je commencé la MMA, cette salle elle était assez... Euh... Il y avait pas mal de gros coups bâtons qui s'entraînaient ici, c'est assez marrant d'être de, de, là pour la première fois. Là j'ai fait un peu des drills pour euh, remémorer les techniques de lutte euh, avant les championnats d'Europe. Je avec mes, mes potos là, Souris, comme ça, Brian et tout, Hugo, des bons gars, on va, on va faire des bons petits drills et rien de, rien de superflu, juste des bons rappels, rien de physique, mais voilà. Euh, je suis trop... Euh... C'est vrai que j'ai un gros problème, je mets jamais mon protège-dents. Souvent dans les sparring, j'oublie, je, je mets juste mes protèges tibia et mes gants. Et ça c'est une grosse... <rire> c'est vraiment un truc qu'il faut que je change. Bref, j'aimerais vraiment... 
si c'était possible mais parfois il y en a qui aiment pas être filmés ou quoi mais j'aimerais tellement plus filmer les, les vidéos de sparring et tout parce que c'est trop bien déjà moi pour faire personnellement sans les partager pour avoir un retour sur mon, comment je bouge ma position ma réactivité voir un œil extérieur ce que je fais c'est vraiment intéressant j'adore et euh, genre après tes entraînements tu re regardes les sessions c'est trop trop bien genre pour t'améliorer et tout pour les personnes qui, ont, qui sont procurées le programme on a un discord et en gros on parle on parle de, de on analyse des combats et tout et on analyse mes sparring et mes anciens combats et, et on regarde aussi les sparring de ceux qui sont procurés le programme et du coup je filme de plus en plus mes, mes sparring pour leur montrer pour qu'on analyse ensemble et moi j'adore euh, même me regarder le soir et tout quand je suis posé regarder ce que j'ai bien fait ce que j'ai mal fait et tout ça donc ça c'est vraiment cool en tout cas euh, je voulais juste vous dire que je suis vraiment content euh, et fier du travail que j'ai accompli. Je voulais vous dire que euh, là ça va être une des, une des dernières vidéos avant les championnats d'Europe. Je voulais vous dire que je suis vraiment fier de moi euh, dans le sens où bah évidemment j'ai continué de m'entraîner dur et tout ça. Mais en plus de ça je suis allé plus loin que ça. J'ai vu, attends je vais vous montrer un livre que j'aime bien. Euh, un livre là. Un, et pas des nombreux mais des quelques livres que j'ai euh, qui parlent de, du, du, du succès et de la réussite et dans ce livre ils disent les 7 sept, les sept, euh, habitudes de ceux qui réussissent et je me souviens d'un point Enfin, je l'ai lu plus, plusieurs fois mais je me souviens pas de tout mais il y avait un point qui m'avait marqué souvent quand on, lit des, quand on écoute des podcasts ou qu'on lit des livres on, re, on retient pas tout mais il y a des choses qui nous marquent et je me souviens qu'il y avait une partie, il y avait un des points c'était être proactif et ça me parle énormément. Être proactif, c'est-à-dire que tu vas pas juste à l'entraînement, t'écoutes le coach, tu fais ta technique et tout, euh, tu fais ton cardio et puis voilà, après tu te barres. Ouais, ok, en vrai c'est bien. Mais si tu veux être vraiment bon, faut être proactif et aller plus loin que ça. Faut analyser tes combats, analyser tes sparring, euh, regarder les autres comment ils font, euh, aller se pousser, à aller poser des questions. Par exemple, j'ai Eric que j'adore, que vraiment, on, je me suis lié, lié d'amitié avec lui depuis plusieurs mois parce qu'on, je lui demande beaucoup de questions par rapport au sol, je m'intéresse vraiment. Et puis lui, en plus, il a une facilité à beaucoup parler. Quand tu le lances sur un sujet, il va pas hésiter à t'expliquer te, et tout ça. Et moi, j'avais plein de questions. Par exemple, dans mon téléphone, là, j'ai regardé tous les combats euh, plusieurs combats IMAF de ma KT et même de d'autres KT mais surtout de ma KT de des champions de des mecs qui étaient vraiment chauds des mecs que j'affrontais de leurs anciens combats et tout ça et dans ma pellicule j'ai pas mal de vidéos de, de choses par exemple là comme ça j'en ai plusieurs des vidéos des images que j'ai filmées de mon tel sur mon ordi et comme ça je peux le remontrer à, à Eric ou Johnny le lendemain le montrer ah putain comment on fait ces techniques là mais attends je comprends pas comment il a fait ça comment c'est quoi sa position tac 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 et ça je pense ça fait c'est ça, ça peut être un game changer Souvent j'ai mal le soir, c'est un seul endroit où j'ai de l'espace. Il y a un. What the fuck Mec, il est minuit, il y a encore autant de trafic. C'est un des endroits où je viens, où j'ai de l'espace, où en général il n'y a personne. Il y a un parc juste en face, mais souvent il y a des, des, des gens qui traînent le soir et tout. Et c'est vraiment. Genre, j'aime bien attendre ce moment de la soirée ou de la journée. Euh, ou en tout cas. D'habitude, je vais plutôt vers 23h, le temps que la nuit est tombe, que les gens rentrent chez eux. Et que je sois un peu tout seul, genre vraiment tout seul, genre j'ai aucune distraction. Et je me fais un 3x3, je fais mon chrono, et je me fais un 3x3 et j'essaye de me concentrer au maximum avec ma tête à visualiser quelqu'un et à visualiser un combat. Et je voudrais vous montrer les modifications que j'ai faites, en tout cas les, les principales modifications que j'ai apportées à mon, à mon game. En tout cas pour les IMAF. Normalement quand je combats, souvent je suis comme ça, donc deux profils, en gaucher, je boxe, ok, mais souvent là, par exemple, si je mets un gros jab, la jambe avant, directement là je vais me faire attraper et je me suis fait emmener comme ça par le Kazakh. Donc là, ma strat, elle va être différente, et je vais être les pieds un peu moins écartés, pas sur la même ligne, plus écartés, euh, plus rapprochés et plus écartés l'un des autres, et les fesses baissées, les fesses baissées, et voilà, pour vraiment pouvoir boxer. Et, et mixer la lutte et, 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 et avoir moins de distance à parcourir quand j'ai besoin de défendre trois singles trois ça j'ai vraiment regardé sur les combats de Swin qui est champion du monde il est très très fort là-dessus il a une excellente position et depuis que j'ai changé sa position mes défenses de lutte elles sont bien meilleures donc je suis vraiment ravi donc voilà merci les, les rebs d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la chaîne gros pouce bleu et les prochaines vidéos ce sera mes, mes résultats des, des combats Isimaf et je prie je prie le ciel pour ramener cette médaille d'or en France.